Feel the real fear with us. Assalamu alaikum. देश और देश के बाहर जे जे खान थे के आमदर के शून्यचन अपनं द हॉरर वर्ल्डे शौकोल के शागो तो जनत सी आमी अपनं आशा करिश भाई भलो आचन शुष्ट आचन अपना देश साथे घोटे जवा बा अपना देर पोड़ी ची तो कारो साथे घोटे जवा बा अपना देर इलाके घोटे जवा बा अपना देर पाशु बोट्टी इलाके घोटे जवा शुद्ध आर घटना पढ़ाते पर बन, हमारे ईमेल एड्रेस है, आर हमारे ईमेल एड्रेस होते हैं afnandahorrorworld@gmail.com। कथन आप बारिये शोरा शोरी घटना दे चला जाती है। प्रियोलिसेनर्स এখন যে ঘটনাটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই ঘটনাটি আমাদেরকে যিনি পাঠিয়েছেন তিনি এর আগেও আমাদেরকে একটি ঘটনা পাঠিয়েছিলেন এবং সেই ঘটনাটি ওনার মামাতো ভাই মোহাম্মদ রিয়াদ শেখ ওনাকে সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন এবং এরপর তিনি সেই ঘটনাটি আমাদেরকে শেয়ার করেন এখন যে ঘটনাটি আমি ওনার হয়ে বলতে যাচ্ছি এই ঘটনাটি ওনার মামাতো ভাই রিয়াদ শেখ সেই বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছে মানে আশেপাশে যে সমস্ত তথ্যগুলো প্রয়োজন ছিল সেগুলো আর যিনি ঘটনাটি আমাদেরকে দিয়েছেন তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আব্দুল রাজ্জাক ওনার বাড়ি পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার তাতিবন্দ ইউনিয়নের ক্রোড়দুলিয়া গ্রামে আর মূল ঘটনাটি যার সঙ্গে ঘটেছিল তিনি তারই এক বন্ধু তবে খুব দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে যে তার সেই বন্ধু এখন আর বেঁচে নেই কারণ সেই বন্ধুর সাথে যে ঘটনাটি ঘটেছিল তার রেশেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে সবাই সন্দেহ করে ঘটনাটির সময়কাল দুই হাজার নয় সালের শেষের দিকে বন্ধুর নাম ছিল রকি যদিও এটি তার ছদ্মনাম এবং বিশেষ একটি কারণে ছদ্মনামটি ব্যবহার করতে হয়েছে পুরো ঘটনাটি শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন তো রকির বয়স তখন তেরো বছর এবং ওনারা গ্রামের পাঁচ থেকে সাতজন মিলে ওই ক্রোড়দুলিয়া গ্রামেরই একটি স্কুলে লেখাপড়া করতেন সবাই একসাথেই যাতায়াত করতেন রকি বিকেলবেলা ওই স্কুলেরই একজন শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তো সে শিক্ষকের নাম ছিল মোহাম্মদ শিশির শিশির হোসেন আর কি তো ঘটনার দিন মানে যেটা শুরু হয়েছে আর কি ওই ঘটনার দিন যখন মানে মূল ঘটনা আর কি যেটা শুরু যেটা শিশিরের শিশির না মানে রকির সাথে প্রথম ঘটেছিল সেটি হচ্ছে যে রকি যাচ্ছিল প্রাইভেটে প্রাইভেট পড়তে যাওয়ার পথে মানে স্বাভাবিকভাবে যে পথ দিয়ে যায় সেই পথ দিয়ে সে আবার ওই দিন যায়নি কোনো কারণে একটু দেরি হয়ে যাওয়ার কারণে সে একটি শর্টকাট পথ ধরে ওই শর্টকাট পথ ধরে সে যেতে থাকে সময়টা কিন্তু বিকেলবেলা সে যে শর্টকাট পথটা ধরেছিল ওদিক দিয়ে মানুষ দিনের বেলাতেও তুলনামূলক কম আসা যাওয়া করে কারণ সেটা রেগুলার কোনো পথ নয় তো যখন ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল ওই রাস্তার পাশে একটি পরিত্যক্ত পুকুর ছিল মানে পরিত্যক্ত পুকুর বলতে মানুষ ওখানে গোসল টোসল ওইভাবে কোনো কিছু ইউজ না করলেও তবে সেখানে মোটামুটি আগে একটা সময় মাছ চাষ হতো এখন সেখানে কোনো কারণে হয়তো মাছ চাষও হয় না কিন্তু মোটামুটি টুকটাক মাছ মানে দেশি মাছ টাস এগুলো আছে আর কি কিন্তু মানুষ সেভাবে ওখানে মাছ টাস ধরে না এরকম পরিত্যক্ত বলা চলে তো ওদিক দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে রকির কানে ওই পুকুরের ঠিক মাঝখান থেকে একটি শব্দ আসে মানে নিচ থেকে বুদ 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 করে মানে এরকম কিছু একটা উঠছে আর কি তো সে তাকায় সে চিন্তা করে কি ব্যাপার পুকুরের নিচ থেকে এরকম বড় বড় বুদ বুদি কেন উঠছে কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা দেখেছি যে যদি নিচে কোনো হাওয়া বের হয় অথবা অনেক সময় গ্যাস লিক হয়ে গেলে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি যে গ্যাস লিক হয়ে গেলে পানির নিচে পুকুরের নিচে এরকম বুদবুদি ওঠে তো চিন্তা করলে যে কীভাবে এত বড় বড় বুদবুদ উঠছে কেন 
প্রথমে সে চিন্তা করছে মনে হয় বড় কোনো মাছ হবে সে চিন্তা করে এই পুকুরে এত বড় মাছ কি আছে সে একটু দাঁড়ায় সেখানে মানে কি ব্যাপার এখানে কি হচ্ছে এবং বুদ্বুদিটা আস্তে আস্তে খালি বাড়ছে ওই শব্দটা বাড়ছে এই জন্য সে কৌতূহল প্রবণ হয়ে ওই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে যায় কিছু সময় পরে মানে খুব বেশিক্ষণ না দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড পরেই সে দেখতে পায় ওই বুদবুদ থেকে একটি সাদা নেকাপ পরিহিত একটা মাথা ভেসে উঠেছে সে পরিষ্কার আসলে দেখতে পায়নি যে আসলে জিনিসটা কি যে আসলেই মানে এটা কি সাদা নেকাপ পরিহিত কোনো মানুষের মাথা কি না না কি এটা সে ওইভাবে বুঝতে পারেনি সে কি করে যে সে রাস্তা থেকে মানে এমন একটা জায়গায় ছিল যে একদম মিডিল বরাবর না একটু দূরে সে চিন্তা করে যে কোন জায়গাতে দাঁড়ালে এই জিনিসটা ভালো করে দেখা যাবে এই চিন্তা করে সে কি করে আরও এগিয়ে যায় তো আরও এগিয়ে যায় এগিয়ে যাওয়ার পর কি হয় ওই মাথাটি আস্তে আস্তে আবার ঠিক যেভাবে ভেসে উঠেছিল ঠিক সেভাবে পানির নিচে আবার মিলিয়ে যায় তখন রকি চিন্তা করতে থাকি কি ব্যাপার কি দেখলাম এটা ঠিক দেখলাম না ভুল দেখলাম তো উঠলই বা কি পানির নিচ থেকে এভাবে আবার হঠাৎ করে ডুবে গেল কেন কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছিল একটি মানুষেরই মাথা এটা তো কোনো মাছ বা অন্য কোনো প্রাণী হওয়ার কথা নয় সে খুবই মানে অবাক হয় সেও তখন ভয় পায়নি কিন্তু এ ধরনের একটি মানে ঘটনা যখন সে দেখে সে ওই সময় আর প্রাইভেট পড়তে যায় না সে কি মনে করে আবার বাড়িতে ফেরত চলে আসে তো বাড়িতে এসে এই ঘটনা কাউকে বলার প্রয়োজনও মনে করেনি আসলে সে বিষয়টি সে অস্বাভাবিক বা ওরকম কিছু মনেও করেনি তো যাই হোক পরের দিন সে বিকেল বেলা ওই স্বাভাবিক যে পথ দিয়ে প্রাইভেট পড়তে যেত সেই দিক পথ দিয়ে ওই দিন সে আর ওই পরিত্যক্ত পুকুরের পাশ দিয়ে যায়নি তো বাড়ি থেকে প্রাইভেট পড়ার পরে তার কিছু কাঁচা বাজার করে নিয়ে আসতে বলে প্রাইভেট পড়তে পড়তে সন্ধ্যা হয়ে যায় আর সন্ধ্যার মোটামুটি মাগরিবের আগ দিয়ে সার ছেড়ে দেন তো সে কি কাজ করেছে যে ওই মাগরিবের আগ দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথেই বাজার কাছেই ছিল দ্রুত বাজারে গেছে এবং অল্প কিছু কাঁচা তরকারি ছিল সেগুলো সে কিনে দ্রুত বাড়ির পথ ধরে তখন মোটামুটি মাগরিবের আজান হয়ে গেছে কিন্তু তখনও ওই রকম অন্ধকার হয়নি আর কি পথে তো সে দিক দিয়ে যেদিক দিয়ে যাচ্ছিল ওই পথে একটি জায়গায় একটি বড় জাম গাছ রয়েছে তো জাম গাছের নিচ দিয়ে যখন যাচ্ছে হঠাৎ করে ওই উপর থেকে কিছু খচমচ আওয়াজ শোনে সে কৌতূহল হয়ে ওই উপর দিকে তাকায় উপর দিকে তাকিয়ে সে যে যে জিনিসটি দেখে এটি দেখে সে প্রচণ্ড ভয় পায় সে দেখে ওই যে গতকাল যে সাদা নেকাপ পরিহিত একটি মানুষের মাথার মতো দেখা গিয়েছিল শুধু জাস্ট এই মাথাটি বডি নেই এই মাথাটি গাছের উপর একটি ডালে বসে আছে এবং স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল যে সেটি চোখ চোখের যে পলক এটি ফেলছে এবং ওই নেকাপ পরিহিত অবস্থায় একটি বিকট হাসি দেয় হাসি দেওয়ার পরে বলে ওঠে কি রে তুই আমায় খুঁজছিস এই যে আমি এখানে হঠাৎ এই ধরনের কথা শোনার পর প্রিয় লিসারেন্স আপনারাই বুঝতে পারছেন একটি মানুষের মনের অবস্থা কি হতে পারে আর তেরো বছর বয়সী একটা কিশোর সে কতটুকু ভয় পেতে পারে সে প্রচণ্ড ভয় পায় সে আইতুল কুরসি সে জানত সে এটা পরে এক দৌড়ে সে বাড়িতে চলে যায় সে এদিক ওদিক আর কোথাও তাকায় না এবং সে বাড়িতে যাওয়ার পরে চিৎকার দিয়ে মানে উঠানোর উপর পড়ে যায় সে সেন্সলেস হয়নি বাড়ির অন্য সদস্যরা বলে কি হয়েছে তখন সে পূর্বের যে ঘটনা ওই যে আগের দিন যেটি ঘটেছিল পুকুরের ওখানে সেটি এবং আজকে যেটি ঘটেছে সেটি সবাইকে ফুল খুলে বলে আর কি তো অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে যে তার বাড়ির কোনো সদস্যই এই কথাগুলো বিশ্বাস করতে চায় না প্রথমত তার বাবা চিন্তা করে হয়তো বা 
প্রাইভেট পড়তে যেতে তার ভালো লাগে না কারণ এর আগেও সে সহজে যেতে চাইতো না এই জন্য হয়তো বা সে ইচ্ছা করে এই ধরনের কোনো কথাবার্তা বলছে কি না এই চিন্তাও করে তো মোটামুটি বাড়ির অনেক সদস্যই তার কথা বিশ্বাস করে না কিন্তু তার মামা সে কিন্তু এটি ঠিকই বিশ্বাস করে এই কারণে বিশ্বাস করে সে এই ধরনের প্যারানর্মাল বিষয়গুলো সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখত আর ওই পুকুর সম্পর্কে সে টুকটাক জানত পুকুরটি কেন রহস্যময় কারণে বাদ হয়ে গেছে সেখানে কেউ মাছ চাষ করেন একটা সময় মানুষ মাছ চাষ করত তো তারপর কেন হলো না এই সমস্ত বিষয়গুলো মানুষ টুকটাক মানে জানত যে ওই পুকুরে কোনো সমস্যা রয়েছে যেহেতু সে ওই দিক দিয়ে যাওয়ার সময় বিষয়টি দেখেছে তো এই কারণে তার মামা বিশ্বাস করে তার মামা তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকে এবং সে যে সমস্ত রিচুয়ালগুলো জানত ভয় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য যেমন স্থানীয় ভাষায় সেখানে ডিম পরাক বলা হয় আর কি আর এমনি টুকটাক ঝাড়ফুক এই জিনিসগুলো তাকে দেয়া হয় তো সে এরপরে বেশ কিছুদিন আর কোনো কিছু দেখেনি বেশ স্বাভাবিকই হয়ে যায় সপ্তাহখানেক পর হঠাৎ রকি একটি স্বপ্ন দেখে মূলত এই স্বপ্নই তার জীবনের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায় আর এমন একটি স্বপ্ন যা আমরা আসলে কল্পনাতেও হয়তো বানতে চাইব না সে স্বপ্ন দেখে যে এই যে যেই কাটা মাথাটি যেটি সে দুই দুইবার মানে সে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছে সে ঘুমের মধ্যে দেখছে তার মাথার উপর যে ফ্যান রয়েছে আর ওই সময় একটু শীতকাল ছিল আর কি দুই হাজার নয় সালের শেষ দিকে তো তো ওই সময় শীতকাল ছিল ফ্যান বন্ধ ছিল সে স্বপ্ন দেখছে ফ্যানের একটি পাখার সাথে একটি মাথা ঝুলে আছে এটা দড়ি বা কোনো কিছু দিয়ে বাধা বা এরকম কিছু বা এমন মানে সে আসলে ওইভাবে বুঝতে পারেনি স্বপ্নের মধ্যে তো তার পরবর্তীতে সে যেটা বলেছে হয়তো তার মাথার চুল যে বোঝা যাচ্ছে এটা একটা মহিলার মাথা মাথার চুল দিয়ে ওই ফ্যানের পাখার সাথে বেঁধে রাখা এবং এইবার আর নেকআপ নেই মুখে তবে নেকআপ মুখে ছিল নেকআপটা খোলা আর কি সে মানে চোখ বড় বড় করে রকির দিকে তাকিয়ে আছে এটা কিন্তু সে স্বপ্নে দেখছে এবং কাটা মাথা থেকে টপ টপ করে রক্ত ওর গায়ে পড়ছে তো প্রচণ্ড ভয় পায় স্বপ্নের মধ্যে এবং স্বপ্নের মধ্যে যখন জোরে চিৎকার করে ওঠে তখন তার ওই চিৎকারটাই আবার সে আসলে ঘুমের ঘরে দিয়েছিল আর কি যার কারণে আশেপাশের লোক তার চিৎকার শব্দ মানে চিৎকার শব্দও শোনাছিল সে চিৎকার দেয় এবং এরপর তার ঘুমও ভেঙে যায় চোখ খুলে দেখে যে না ফ্যান ঠিক আছে ডিম লাইটের আলোতে দেখে যে ফ্যান ঠিক আছে সেখানে কোনো মাথা টাথা ঝুলছে না কিন্তু সে এতটা ভয় পেয়েছিল এবং তার চিৎকারে যখন তার মা বাবা অন্য রুম থেকে চলে আসে তখন সে বলে যে সে দুঃস্বপ্ন দেখেছে কি দেখেছে এটি বলেনি সে বলে যে সে ভয়ঙ্কর একটি মাথা দেখেছে এবং সে এটা দুঃস্বপ্ন বাবা মা বলে যে হ্যাঁ তুমি দুঃস্বপ্ন দেখেছো থাক রাত্রেবেলা তোমার এখন এই রুমে ঘুমানোর দরকার নেই তুমি আমাদের সাথে চলে আসো ওই রাতে সে তার মা বাবার সাথেই ঘুমায় পরের দিন সকালবেলা সবাইকে সে বিষয়টি খুলে বলে আসলে সে স্বপ্নে কি দেখেছিল এখন স্বপ্ন তো স্বপ্নই এটি সবাই বলবে এবং এটা বলাটাই স্বাভাবিক কিন্তু দুঃখজনক যে ব্যাপারটি ঘটে সেটি হচ্ছে যে এর কয়েকদিনের মাথায় প্রাইভেট পড়তে গিয়ে রকি আর আসে না আসে না আসে না আসে না কোথায় গেল কোথায় গেল চারদিকে খোঁজাখুঁজি হচ্ছে কোথাও পাওয়া যায় না তো এখন অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরে যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে না পরিবার থেকে চিন্তা করেছে যে আজকে রাতটা দেখি যে ও হয়তো বা কোনো কারণে কোনো বন্ধুদের সাথে অন্যদিকে গিয়েছে কি না কারণ তখন দুই সালে যদিও মোবাইল ফোন বেশ ছিল কিন্তু এখন যেমন হাতে হাতে মোবাইল ফোন প্রত্যেকেরই সব বয়সের মানুষের কাছে তখন ওইভাবে এতটা ছিল না আর কি ছিল বাট এতটা না কিন্তু ওর কাছে মোবাইল ছিল না যার কারণে ও কোথায় গিয়েছে বন্ধুদের সাথে কোথাও গিয়েছে কি না তো এ বিষয়টি যে যেহেতু নিশ্চিত হতে পারছিল না তো পরিবারের সদস্য চিন্তা করে আজকে রাতের মতো আমরা দেখি যে বিষয়টি কি হয় তো যতদূর সম্ভব তারা চেষ্টা করেছে আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে ফোন করে বলার জন্য বা খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য কিন্তু সব আত্মীয় স্বজনরা বলে দিয়েছে তার ওখানে কেউ আসেনি 
মানে রকি যায়নি পরের দিন সকাল বেলা একটি ভয়ানক খবর আসে রকিদের বাড়িতে খবর পেয়ে তারা ছুটতে ছুটতে সেখানে যায় সেখানে গিয়ে তারা যে দৃশ্যটা দেখে এটি দেখার জন্য নিশ্চয়ই কোনো মা বাবা এমন কোনো দৃশ্য দেখতে চাইবে না এবং এই ধরনের কোনো দৃশ্য কোনো মা বাবা দেখুক বা কেউ দেখুক সেটা আমরা চাইব না তারা দেখে ওই যে যে জাম গাছের কথা রকি বলেছিল যেখানে একটি মাথা সে দেখেছিল দেখে ওই জাম গাছের উপরে দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মাথাটা একটি ডালের উপরে রেখে দেয়া এবং দেহটি সেটিও একটি ডালের উপরে উপর করে রেখে দেয়া এই দেহটি ঝুলছে এবং এই দেহটি আর কারো নয় সেটি রকির এমন দৃশ্য দেখে রকির পরিবারের কয়েকজন সদস্য ওখানেই সেন্সলেস হয়ে যান আর তার পিতা মাতা তো আর কি বলবো তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার আসলে ভাষা কারো ছিল না পুলিশ এসে ডেড বডিটি নামায় কিন্তু ডেড বডির গলার অংশ দেখে মনে হচ্ছিল এটি কেউ টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে কোনো মানুষ এভাবে টেনে ছিঁড়তে পারে না এবং টেনে ছেড়ে অংশটা মানে অস্বাভাবিক রকমের যেটা বোঝাই যাচ্ছে এটা টেনে ছেড়ে এটা কোনো ধারালো কোনো জিনিস দিয়ে কাটা হয়নি এবং তার মাথায় বড় বড় নখের আচর ছিল মনে হচ্ছে কোনো হিংস্র প্রাণী এই কাজটি করেছে প্লাস্টিক পোস্টমর্টমের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু এটি যে কোনো মানুষ খুন করেনি বা এটি কোনো মানুষের কাজ নয় এটি পুলিশরা অনেকাংশে নিশ্চিত হতে পারে কিন্তু কোন ভয়ন ভয়ানক প্রাণীটি এই কাজটি করেছে এই ধরনের একটা সিচুয়েশন মানে ঘটে যাওয়ার পর গ্রামের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করে সবাই আতঙ্কিত হয়ে যায় তারা চিন্তা করে গ্রামে নিশ্চয়ই কোনো হিংস্র জন্তু জানোয়ার এসেছে রকি যখন প্রাইভেট পরে ফিরছিল সন্ধ্যার হয়ে গিয়েছিল ওই সময় হয়তো তাকে আক্রমণ করেছে কিন্তু আসলেই কি তাই এটি জাস্ট অনুমান মাত্র যাই হোক লাস্ট পোস্টমর্টেমের পরে স্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিকভাবে রকির দাফন কাফন সম্পন্ন হয় তো সবাই ভেবেছিল বিশেষ করে রকির পরিবার যে রকি তো স্বপ্ন দেখেছে সে বাস্তবেও দুইবার দেখেছে কোনো প্যারানর্মাল কোনো জিনিস তাকে আক্রমণ করেনি তো যেহেতু কোনো ক্লু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কেন রকির এমন কোনো শত্রু নেই তারা এই ধরনের ভয়ানক কাজ ঘটাতে পারে আর জাম গাছটির ডাল বেশ উঁচু ছিল সেখানে গিয়ে ওকে রেখে আসবে উপরে উঠে এমনটা অসম্ভব না হলেও বেশ কঠিনই ছিল তো যাই হোক পুলিশটা তদন্ত করে কিন্তু এর কোনো কুল কিরানা খুঁজে পায় না সপ্তাহখানেক এভাবে চলে যায় রকির বাবা একদিন মাগরিবের নামাজ পড়ে বাসায় ফেরার পথে হঠাৎ সে শব্দ শুনতে পায় একটা সে তার পেছনে পেছনে মনে হচ্ছে কেউ হারছে পায়ের আওয়াজ কিন্তু পেছন দিকে তাকিয়ে দেখে কেউ নেই সে যখন বাড়ির কাছে চলে এসেছে তখন হঠাৎ করে পেছন থেকে আওয়াজ আসে আব্বু আমি আর প্রাইভেটে যাব না এ কথা শুনে রকির বাবা চমকে ওঠে আরে এতে এটা তো রকির গলা কিন্তু রকি তো মারা গেছে রকির গলায় কে কথা বলছে তো সে পেছন দিকে তাকিয়ে দেখে কেউ নেই সে আর একটু খোঁজাখুঁজি করে আশেপাশে দেখে কেউ নেই তাহলে কি সে ভুল শুনল হতে পারে সে ভুল শুনেছে কিন্তু এই ঘটনা বেশ কয়েকবার তার সাথে ঘটেছে যার কারণে সে চিন্তা করে বিষয়টি স্বাভাবিক নয় আর এই কারণে সে একজন কবিরাজের স্মরণাপন্ন হয় বা তান্ত্রিক গোছের একজনের সাথে তো কবিরাজ সব কিছু শোনে বেশ কিছু সময় চুপ থেকে সে বলে যে আপনার কাজ আমার পক্ষে সম্ভব হবে না এই সমস্যা সমাধান করা আমার পক্ষে অসম্ভব আপনি আমার থেকেও কোনো বড় কবিরাজ তার কাছে যান আমি ঠিকানা দিচ্ছি ওই কবিরাজের কাছ থেকে ঠিকানা পাওয়ার পর রকির বাবা আরও একজন কবিরাজের সাথে মানে সেই ঠিকানা যেই দেয়া রয়েছে যে কবিরাজ তার সাথে যোগাযোগ করেন সেই কবিরাজ উনি বলেন যে যদি আমার পক্ষে এটা সম্ভব হয় আমি নিজেই আপনার বাড়িতে চলে আসব তখন এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব। 
কয়েকদিন পর কবিরাজ নিজেই ওনার বাড়িতে চলে আসেন চলে আসার পর উনি একটি রিচুয়াল শুরু করেন ওই কবিরাজ খুব কম কথা বলতো মানে তার সে খুব প্রয়োজন ছাড়া কোনো কথা বলতো না এবং যেই বিষয়গুলো সাধারণত মানুষদেরকে বলা প্রয়োজন কোনো সমস্যা সম্পর্কে এর বাইরে সে কোনো কথা বলতে চাইতো না যদি সে মনে করত যে এই কথা বলাটা ঠিক হবে না তো যাই হোক সে কবিরাজ তার বাড়িতে আসে আসার পরে সে কিছু জিনিস চায় যেমন একটি আয়না চায় একটি বাটিতে কিছু পানি চায় একটি ছুরি মানে চাকু চায় এবং কিছু শুকনো মরিচ চায় এই জিনিসগুলো আনতে বলে সে কিছু পরে ওই মানে বাটির পানিতে ফু দেয় এবং আয়নায় কিছু একটা দেখে ওই বাড়ির সদস্যদেরকে তাকিয়ে বলে যে যেটা হয়েছে সেটা তো আসলেই অন্যায় হয়েছে কিন্তু এর সমাধান অনেক কঠিন একটি ছাগল এই ছাগল জবেহ দিতে হবে এবং এই ছাগলের কাটা মাথা আমাকে দিয়ে দিতে হবে এখন রকির বাবা সে রাজি হয় এবং সত্যি তাই একটি সাথে সাথে একটি ছাগল জবাই করেন এবং এর কাটা মাথাটা কবিরের কাছে দেন কবিরাজের কাছে দেওয়ার পর কবিরাজ মাথাটি নিয়ে চলে যায় এরপর থেকে ওই বাড়িতে আর কোনো সমস্যা হয়নি রকির বাবাও আর কোনো কিছু দেখেনি কিন্তু একটি বিষয় প্রিয় লিসেনার্স আমি শুরুতেই বলেছি কবিরাজের বিষয়ে কথা বলার সময় যে সে খুব কম কথা বলতো প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে কথা বলতে চাইতো না সে আসলে অনেক কিছু হয়তো বা গোপন করেছিল যে বিষয়গুলো রকির পরিবার শুনলে তারা আরও মনে কষ্ট পাবে ভয় পাবে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হবে সে চেষ্টা করেছিল কিভাবে বিষয়টা সমাধান করা যায় সমাধানটা কিভাবে হয়েছে সেটা বড় বিষয় নয় সমাধানটা হয়েছে কিনা সেটি বড় বিষয় কারণ কবিরাজ তার রিচুয়ালের অনেক কথা নিশ্চয়ই কাউকে বলবেন না তো যাই হোক এই ঘটনার পর ওই সমস্যা আর ঘটে না এখনও স্বাভাবিক রয়েছে কিন্তু রকিকে আসলে কেন হত্যা করেছিল আমরা কিন্তু বিভিন্ন গল্পের শেষে বলি যে এটা এই কারণে হয়েছে ওইটা ওই কারণে হয়েছে বা হয়ে থাকতে পারে কিন্তু আসলে রকিকে এইভাবে নির্মমভাবে হত্যা করার কারণ কি ছিল এটি কবিরাজও বলেনি আমরাও জানি না তো প্রিয় লিসেনার্স অনেক সময় বিশেষ করে এই টাইপের কোন বিষয় যদি হঠাৎ করে আমাদের চোখের সামনে পড়ে যায় আমাদের উচিত সেটা নিয়ে কৌতূহল হয়ে সেটা আরও পরক করার জন্য সামনে না গিয়ে দোয়া দূরত পরে ওই জায়গা থেকে যত দূর সম্ভব মানে যত দ্রুত সম্ভব অন্তত সেখান সেই জায়গা থেকে আমাদের চলে আসা এটি মূলত আমরা এই ঘটনা থেকে শিক্ষা পাই হয়তো বা এই কারণে লোকের সাথে এই ভয়ানক ঘটনাটি ঘটে থাকলেও থাকতে পারে এটি জাস্ট আমি আমার মতো করে বলছি কিন্তু আসলে কেন ঘটেছে এই বিষয়টি বলা মুশকিল প্রিয় রিসেনার্স এটি ছিল ঘটনা আশা করছি ঘটনাটি আপনাদের ভালো লেগেছে এখন যে ঘটনাটি আমি আপনাদের সাথে ইনশাল্লাহ শেয়ার করতে যাচ্ছি এই ঘটনাটির দুটো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার রয়েছে প্রথমত এটি ব্ল্যাক ম্যাজিক রিলেটেড একটি ঘটনা এবং এটার সাথে একটি দরবেশ জিনের অভিশাপের ব্যাপার রয়েছে তো একই সাথে দুটো বিষয় এখানে রয়েছে তো পুরো বিষয়টি যখন আপনারা শুনবেন ইনশাল্লাহ তখন আশা করছি ঘটনাটি আপনাদের ভালো লাগবে ঘটনাটি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন সাবিনা আবু ওনার বাড়ি নাটোর জেলার গুরুদাসপুর থানায় তো ওনার যে বাড়ি ওনার বাড়ির পশ্চিম পাশে রয়েছে তিরিশটি হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস মানে তিরিশটি ফ্যামিলি আর কি হিন্দু সম্প্রদায়ের আর ওই পশ্চিম পাশেই একটি বড় বট গাছ রয়েছে আর ওই বট গাছের নিচে একটি কালী মন্দির রয়েছে আর এই যে বট গাছ এই বট গাছের নিচে পাঁচ দিক থেকে পাঁচটা রাস্তা এসে মিশে গেছে এই কারণে কেউ কেউ এখানে এই জায়গাটাকে পাঁচ রাস্তার মোড়ো বলে তবে এই বট গাছের বয়স যে কত কেউ আসলে ওভাবে বলতে পারে না কারণ ওনার আব্বু মারা গেছেন বাইশ বছর হতে চলছে 
আর মৃত্যুর সময় ওনার আব্বার বয়স হয়েছিল একশো তিন বছর তো ওনার আব্বাও এমনকি ওনার দাদাও বলতে পারত না যে এই গাছটার বয়স কত এখানে একটা বিষয় বলে রাখা ভালো যে ওনার বাবার এত বছর বয়স হওয়ার কারণ হলো যে উনি এটা দ্বিতীয় বিবাহ যে সাবিনা আপু ওনারা যে ওনার ওই ওনার বাবার যে সন্তান দ্বিতীয় পক্ষের যেহেতু উনি পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় পর আরেকটি বিয়ে করেছিলেন এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পক্ষ তা যাই হোক উনি বলেছেন যে এই বট গাছ ঘিরে অনেক ঘটনা রয়েছে পরবর্তীতে উনি সেই ঘটনাগুলো আমাদেরকে পাঠাবেন তো এটা উনি উল্লেখ করেছেন যে আজকে যে ঘটনাটি আমরা বলতে যাচ্ছি এই ঘটনাটি ঘটনাটিতে ওই বট গাছের কিছু ব্যাপার রয়েছে তো কথা না বাড়িয়ে মূল ঘটনাতে চলে যাচ্ছি তো ওনারা দ্বিতীয় পক্ষের যেই পরিবার আর কি ওনার বাবার তো ওখানে ওনারা তিন বোন কোনো ভাই ছিল না আর ঘটনাটি মূলত ওনার বড় আপু এবং দুলা ভাইকে নিয়েই ঘটনায় আরও কিছু চরিত্র রয়েছে আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আরও একটি বিষয় প্রিয় লিসেনার্স এই ঘটনাটিতে এমন একটি বিষয় আমি আপনাদেরকে উল্লেখ করব যে এটি আমরা অনেকেই ফলো করি না নিজের অজান্তেই নিজেদের বিপদ দেখে আনি তো আশা করছি এটা শুনতে হলে ঘটনা শেষ পর্যন্ত আপনাদেরকে শুনতে হবে তা না হলে আমরা বুঝতে পারবো না সেটা তো ঘটনাটা মূলত দুই হাজার পাঁচ কি ছয় সাল হ্যাঁ এখান থেকে মূলত তারা বুঝতে পারেন আর কি মানে মৌলিক যে সমস্যাটা তবে প্রাথমিক যে সমস্যাটা শুরু হয় সেটি হচ্ছে দুই হাজার দুই হাজার সালে যখন এই সাবিনাপুর যে বড় বোন ওনার বিয়ে হয় বিয়ের প্রায় পাঁচ থেকে ছয় বছর পেরিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু ওনাদের কোনো বেবি হচ্ছিল না যদিও বা উনি বাচ্চা কনসিভ করতেন কিন্তু পাঁচ থেকে ছয় মাস যখন বয়স হতো ওই বাচ্চার পেটের মধ্যে ওই পেটের মধ্যেই বাচ্চাটি কোনো কারণে মারা যেতেন এখন যদিও বা ওনারা ট্রিটমেন্ট করতেন ডাক্তাররাও অনেক মানে চিকিৎসা দিয়েছে তারাও সেটা ফলো করতেন চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখ মানে রাখেননি তারা কিন্তু এর পরেও পেটের মধ্যেই বাচ্চা মারা যেত যখনই বাচ্চার বয়স পাঁচ থেকে সাত মাস হতো তো সবাই চিন্তায় পড়ে যায় যে আসলে এটি যে হচ্ছে এর পিছনে কারণ কি কোনো চিকিৎসা তো ত্রুটি রাখা হচ্ছে না বেশ কিছু ঝাড়ফুঁকও করা হয়েছে কিন্তু তারপরেও কোনো লাভ হচ্ছিল না মানে মূল সমস্যাটা ধরা যাচ্ছিল না এদিকে ঘটে আরও একটি ভয়ানক ঘটনা ওরা দুলা ভাই হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকেন মানে হঠাৎ করেই এবং অসুস্থতা এমন অবস্থায় পৌঁছে যে ওনার শরীর মানে এতটা শুকিয়ে যায় মানে তাকে দেখলেই ভয় লাগবে এমন অবস্থা এবং মাত্র অল্প কিছুদিনের মধ্যে এই অবস্থা ঘটে তো এই ঘটনাটির যে সূত্রপাত এই সূত্রপাতটি আপনাদেরকে এখন বলতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে ওনার যে দুলা ভাই উনি আগে কৃষিকাজ করতেন এখন আর কৃষিকাজ করেন না বর্তমানে ওনার একটি স্বর্ণের দোকান রয়েছে মানে জুয়েলারির দোকান রয়েছে তো উনি যখন কৃষিকাজ করতেন তখন ওনাদের যেই জায়গা রয়েছে আর কি মানে ওই ওনার দুলা ভাইদের যে জায়গা রয়েছে সেখানে একটি জমিতে চাষাবাদ করতেন এবং ওনার বেশ কিছু বন্ধু বান্ধবও ছিল তো চাষাবাদ করতে যাওয়ার পরে ওখানে যেই জায়গাটা রয়েছে ওই জায়গা একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে ওর পাশে একটি পুকুর রয়েছে পুকুরের পাশে বিশাল ধানি জমি রয়েছে ঠিক ওই ধানি জমির মিডিল বরাবর একটি কবর রয়েছে অনেকেই বলে বিশেষ করে মুরুব্বীরা অনেক আগে থেকেই বলে আসছেন এবং ওই কথাগুলো বংশ পরম্পরায় চলে আসছে যে ওইখানে নাকি একটি দরবেশের কবর এবং অনেকেই নাকি গভীর রাতে ওই দরবেশকে দেখতে পায় সাদা ধবধবে জুব্বা পরা একজন মানে সুন্দর মানুষ তো আসলে প্রিয় লিসেনেস ব্যাপারটা হচ্ছে যে একজন মৃত মানুষ তো কখনো ফিরে আসতে পারে না তো দেখা যাচ্ছে যে ওই দরবেশের কোনো শীর্ষ জিন মানে তার অনুগত কোনো জিন যে তার ভক্ত ছিল এরকম হয় যে অনেক আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ ব্যক্তি তারা যখন মারা যান মারা যাবার পর তার অনুগত 
যে জিনেরা আছে যারা খুবই ভক্ত আর কি তার তাকে খুব ভালোবাসত তো তারা সেই কবরগুলো পাহারা দেয় দেখাশোনা করে কবরগুলো যেন নষ্ট না হয়ে যায় এরকম ঘটে এবং কবরের পবিত্রতা যেন নষ্ট না হয় তো এটিও ছিল এরকমই একটা ব্যাপার তো যেহেতু ওই জিনটা ওই বেশেই আসত একজন দরবেশের মতো এই জন্য সবাই তাকেই দরবেশ বলতো আর কি তো অনেকেই ওই দরবেশ জিনকে দেখেছে আর এই কারণে জমির একটা সেন্টার পয়েন্টে কবরটা থাকার পরও কোনো মানুষ ওই কবরের কিন্তু কিছু করেনি মানে কবরটা কবরের জায়গায় রয়েছে অন্য দিক দিয়ে চাষাবাদ করা হয় আর কি এমন কিন্তু কবরের কোনো ক্ষতি করে কেউ কোনো চাষাবাদ করেনি তো ওনাদের জমি বিশেষ করে ওনার যে দুলাভার জমি এবং দুলাভার যে বন্ধু বান্ধব ওইখানে আশেপাশে যারা রয়েছে তাদের জমি ওই কবরের পাশে তারা যখন একসাথে যেত সকালবেলা একজন আরেকজনকে ডাক দিত একসাথে কৃষিকাজে যেত আর কি তো কাজ করতে করতে যখন একটু বিশ্রামের সময় হয় তখন ওনারা বিশ্রাম নিতে থাকেন এখানে একটি বিষয় বলে রাখা ভালো ওই কবরের পাশে একটি বড় গাছও আছে গাছের ছায়ায় অনেকেই বিশ্রাম নেয় ওই যারা কৃষিকাজ করে অনেকেই বিশ্রাম নেন কিন্তু ওখানকার কোনো পবিত্রতা কেউ নষ্ট করেন না তো ওনারা ওই সময় ছিল তিনজন ওনার দুলাভাই এবং ওনার দুলাভাইয়ের দুই বন্ধু এদের মধ্যে ওনার দুলাভাইয়ের কিন্তু কোনো ধূমপানের অভ্যাস ছিল না সেইভাবে হয়তো বা ক্যাজুয়ালি বা হঠাৎ করে কখনো কখনো ধূমপান করতেন কিন্তু এমনিতে কোনো ধূমপানের অভ্যাস তার ছিল না এখন কি হয় যে ওইখানে ওই ওনার অন্য যে দুই বন্ধু তারা সিগারেট ধরান এখন সিগারেট ধরানোর পরে ওনার দুলাভাইকে মানে সাবিন আবার দুলাভাইকেও তারা অফার করেন সিগারেট খাওয়ার জন্য কারণ উনি যেহেতু খান না তো উনি বিষয়টা না বলে এড়িয়ে যান কিন্তু বন্ধুরা বলে আরে নেই সব সময় তো আর খাবি না আজকে নয় খা তো তখন উনি যে একদমই খান না বিষয়টা এরকম না হঠাৎ হঠাৎ তো খেতেন তো উনি সেটি নেন এবং নিয়ে ওইখান থেকে কোনো কারণে একটু উঠে যান উঠে অন্য পাশে চলে যান যে কোনো কারণে তো মানে ওই হাঁটতে হাঁটতে ওইদিকে গিয়ে উনি সিগারেট খাচ্ছেন তো বেশ কিছু সময় হয়ে যায় উনি ফিরে আসে না তো ওরা তো গল্প গুজব করছে কি ব্যাপার কোথায় গেল আর চারদিকে তো মোটামুটি দেখাই যায় কোথায় যাবে তখন ওনারা যখন আবার জমির কাজে ফিরে যাবেন তখন ওরা যখন উঠে দাঁড়ান উঠে দাঁড়িয়ে একটু দূরে সাবিনাপুর দুলা ভাইকে দেখতে পান দেখেন তিনি সেন্সলেস হয়ে পড়ে আছেন কি ব্যাপার একদম সুস্থ মানুষ হঠাৎ করে সেন্সলেস হয়ে গেলেন কেন তখন তারা সেখানে যান এবং তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসেন তো মোটামুটি স্বাভাবিক ট্রিটমেন্টের পরপরই তার জ্ঞান ফিরে আসে এবং তার দুলাভাই মূলত অসুস্থ হয় এই সময়টার পর থেকে মানে এই ঘটনার পর থেকে নিয়ে তার দুলাভাই অসুস্থ হতে থাকে এবং এমন অসুস্থ যে হঠাৎ করে তার অস্থির লাগতো বুক ধরফর করত মনে হবে এখনই মারা যাবে এবং বলতো তার খুব পিপাসা পেয়েছে তাকে যখন এক গ্লাস পানি দিত এক গ্লাস পানিতে হতো না এক জগ পানি তিনি একবারে খেয়ে ফেলতেন স্বাভাবিকভাবে একটা মানুষ এত পানি একবারে খায় না আর এরপর থেকে দিন দিন অবনতি হতে থাকে তার শরীরের অল্প কিছুদের মধ্যে একদম শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে একদম আদমর অবস্থা এদিকে সাবিনা আপুর বড় বোন মানে এই দুলাভার যে ওয়াইফ আর কি তারও একই অবস্থা একই অবস্থা বলতে মানে তার মানে তার বাচ্চা নিয়ে এইটা একটা সমস্যা যেটা শুরুতেই বলেছি তো সব মিলিয়ে পরিবারের উপর একটি ভয়ানক বিপদ নেমে আসে ডাক্তারি ট্রিটমেন্ট করে কোনোভাবেই এই দুইজনের কোন এই সমস্যার মানে কোনো উত্তরণ করা যাচ্ছিল না সেখান থেকে বের হয়ে আসতে পারছিলেন না এর মধ্যে এই সাবিনাপুর খালাতো ভাইয়ের বউ ওনাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন কোনো কারণে এবং এসে বাড়ির এইসব অবস্থা দেখে শুনে সেই ভাবি ওনার মাকে বলেন যে খালা আপনি যদি চান তাহলে আমার এক দুলাভাই কবিরাজি করে খুব ভালো কবিরাজ তাহলে আমি তাকে আসতে বলি আপনার মেয়ে আর জামাইয়ের চিকিৎসা করার জন্য তখন সাবিনাপুর মা রাজি হন এবং বলেন যে ঠিক আছে তাকে আসতে বলো পরের দিন ওনার খালাতো ভাই যান তার শালির বাড়িতে এবং তার ভাইরা মানে কবিরাজকে সাথে করে আমরা ভাইরা বলি আর কি মানে কবিরাজকে সাথে করে 
নিয়ে আসেন ওনাদের বাড়িতে এদিকে কবিরাজ আসবে শুনে আমার মানে ওনার প্রথম পক্ষের যে ভাই মানে প্রথমেই তো উনি মানে বলেছেন আমাদেরকে লিখে পাঠিয়েছেন যে ওনার মাত দ্বিতীয় পক্ষ তো ওনার প্রথম পক্ষের যে ভাই ওনার ছেলের বউয়ের একই একটা সমস্যা ছিল সেটা হচ্ছে যে ঠিক ওনার যে বড় অপর সমস্যা বাচ্চা পেটের মধ্যেই মারা যেত তো যেহেতু কবিরাজ আসছেন তো এই কারণে তাকেও নিয়ে আসা হয় কবিরাজের সামনে তো ওনার ভাইয়ের ছেলের বউ আসে ওনাদের বাড়িতে সেই কবিরাজের কাছে চিকিৎসা হবে বলে এদিকে ওনারাও তো আছেন কবিরাজ আস্তে আস্তে দুপুর গুড়িয়ে বিকেল হয়ে যায় তো বিকেলে যখন কবিরাজ ওনাদের বাড়িতে আসে তখন নাকি কবিরাজ দেখেছে ওই যে যে বট গাছটা যে বট গাছের কথা একটু আগে বলেছি আমাদের ঘটনার শুরুর দিকে ওই বট গাছের উপরে দেখেছে ভয়ানক মানে গায়ের রং কালো কালো চেহারার একটা ভয়ানক মানে মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে মানে একটা মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু চেহারাটা অত্যন্ত ভয়ানক একদম বট গাছের মাথার উপরে এবং তার হাইট হবে প্রায় বিশ থেকে তিরিশ হাত এরকম তো যেহেতু তিনি কবিরাজ তিনি তো মানে সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে এটি কোনো মানুষ নয় এটি ভয়ানক কোনো একটি জিন নিশ্চয়ই সে এই বাড়িতে আসছে এই জিনটি সে সে বিষয়টি পছন্দ করছে না আর কবিরাজকে দেখে নাকি সে খিলখিল করে হাসছিল তো কবিরাজ বাড়ির ভিতর ঢুকেই বলে যে আপনাদের বাড়ির উপর ভয়ানক একটি দুষ্টু জিনের আসর রয়েছে আমি পথে আসতে গিয়েই এই বিষয়টি দেখতে পেয়েছি ওই বট গাছের উপরে তো যাই হোক কবিরাজ বলেন রাতের বেলা বসবো আর ওই কবিরাজের সাথে তার অনুগত বেশ কিছু ভালো জিন ছিল তাদেরকে রাতের বেলা ডাকবেন তো রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে কবিরাজ আসন পাতলেন এবং সেই কবিরাজের সাথে সাথে থাকা জিনদেরকে ডাকা হলো তো জিনেরা আসে জিনেরা এসে ওনার দুলা ভাই তারপর ওনার বোন এবং ওনার আগের পক্ষের যে বড় ভাই তার ওয়াইফ কেউ দেখেন তখন জিনেরা বলেন যে সেদিন যখন সাবিনাপুর দুলা ভাই সেই কবরের পাশে সিগারেট খাচ্ছিল যখন সে ওইখান থেকে অন্যদিকে চলে যায় সিগারেটের যে ধোঁয়া ছাড়ছিল তখন ওই দরবেশের বা ওই আল্লাহ আল্লাহর ওলির যে কবর রয়েছে কবরের যে দেখাশোনা করত ওনার অনুগত যে জিনটি সেই জিনটি জোহরের নামাজ আদায় করতে মসজিদে যাচ্ছিল ওই সময় সে যখন সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়েছে তখন এই ধোঁয়াটি ওনার গায়ে লাগে এবং এতে উনি বেশ রাগান্বিত হন এই কারণে রাগান্বিত হয়েছে যে এখানে বসে কেউ সিগারেট বা কোনো নেশা জাতীয় দ্রব্য এখানে কেউ খায় না যদি এমন হতো যে এমনি সাধারণভাবে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে কোনো মানুষ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়েছে বিষয়টি হলো সে একদম এই কবি মানে পবিত্র কবরের কাছে বসে বা হাঁটাহাঁটি করে সিগারেট খাওয়া এবং কোনো ধরনের কোনো পবিত্রতার বালাই বা কোনো শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে ধোঁয়া ছাড়া এই কারণে মূলত ওই জিনটি খুব রাগান্বিত হয় এবং সাবিনাপুর দুলাভাইকে আসর করেন তাকে শাস্তি দেবার জন্য আর এখন যে বিষয়টি বলতে যাচ্ছে প্রিয় লিসেনার্স ওই যে ওনার বড় ভাইয়ের যেই বউ যার একটা সমস্যা ছিল তাকে বলা হয় যে ওনার একটি সমস্যা হয়েছে সেটি হচ্ছে মানে যেই কারণ ওনার পেটের ভিতরে থাকা বাচ্চা সে মানে জন্মদান করতে পারছিল না পেটের মধ্যে মারা যাচ্ছিল সেটি হচ্ছে ওনাদের গ্রামে এক মহিলাকে জিনে আসর করেছিল তো জিনে আসর করার সময় কবিরাজ যখন সেই মহিলার ট্রিটমেন্ট করছিল ট্রিটমেন্টের একটা পর্যায়ে যখন কবিরাজের কথা মতো জিন ওই মহিলাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিল তখন কি হয়েছিল যে ওই ভাবি আর কি যিনি আর সাবিনাপুর বড় ভাইয়ের ওয়াইফ সে মানে সরি বড় ভাইয়ের ওয়াইফ বলছি আমি বড় ভাইয়ের ছেলের ওয়াইফ আর কি হ্যাঁ তো সে ওইখানে দাঁড়িয়েছিল মানে সে দেখতে এসেছিল যে কি হয় কবিরাজ কিভাবে জিন তারায় সে যখন ওখানে দাঁড়িয়েছিল জিন যখন ওদিক দিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন 
ওই মহিলার দিকে তার নজর পড়ে এবং পরবর্তীতে ঘুরে এসে তার উপর আসর করে কিন্তু আসরটা এমন ছিল যে স্বাভাবিকভাবে জিনে ধরা মানুষ যেরকম আচরণ করে আচরণটা এমন ছিল না সে আসরটা এমনভাবে করেছিল যে দূর থেকে দৃষ্টি দিত কিন্তু সেই দৃষ্টির কারণে তার বাহ্যিক আচরণের কোনো পরিবর্তন হতো না তার এই দৃষ্টির কারণে তার পেটে থাকা সন্তান যখন সে বাচ্চা কনসিভ করত সে সন্তান মারা যেত আর সাবিনাপুর যে বড় বোন তার বিষয়ে বলা হয় যে তাকে তার শ্বশুর বাড়ির দিকের কোনো আত্মীয় ভয়ানক ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছে আর এই ব্ল্যাক ম্যাজিক করার কারণে খুবই দুষ্টু প্রকৃতির একটি জিন যার গায়ের রং কালো এবং ভয়ানক চেহারা এই জিনটি এই সাবিনাপুর বড় বোনের পিছু নিয়েছে এবং সেও একদম কাছে আসে না এ দূর থেকে সে দৃষ্টি দেয় যার ফলে তার অনাগত বাচ্চা পেটের মধ্যেই মারা যায় তখন জিনেরা বলে যে কিভাবে এই ব্ল্যাক ম্যাজিকটি করা হয়েছিল তখন সবাই জানতে পারে যে সাবিনা আপু যখন হাতের নখ কাটত হাতের নখ বা পায়ের নখ কাটত অনেক সময় আবার মহিলাদের মাথার চুল যদি বড় হয়ে যায় চুলের আগা অনেকে কেটে ফেলে তো সাবিনাপুর বড় বোন যখন এই হাত পায়ের নখ কেটেছে এবং চুলের আগা কেটেছে তখন এই জিনিসগুলো সংগ্রহ করে যিনি ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছিল এগুলো সংগ্রহ করে একজন কবিরাজকে দেয়া হয় এবং এগুলো নিয়েই ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হয়েছিল যার ফলে ওনার এই সমস্যা দেখা দেয় যাই হোক জিনেরা বলে যে পরের দিন মানে আগামীকাল রাতে তাদের এই সমস্যার সমাধান তারা দেওয়ার চেষ্টা করবে এই বলে জিনেরা চলে যায় তো সবাই মোটামুটি মানে স্বাভাবিকই ছিল আর কি রাতের বেলা সবাই একসাথে খাওয়া দাওয়া করে কবিরাজ সহ কবিরাজ ওই রাত ওই বাড়িতেই ছিল ঘুমিয়ে পড়ে সবাই ওই দিন বা ওই রাতে আর কোনো সমস্যা হয় না সমস্যা হয় পরের রাতে কবিরাজ তো রাতের বেলায় বসবেন আর কি আসন পাতবেন কবিরাজ যখন মানে আসন পেতেছেন তিনি জিনদেরকে ডাকছেন জিনেরা আর আসে না অনেকক্ষণ হয়ে যায় জিনেরা আসে না এখন জিনেরা কেন আসছে না তো কবিরাজ চিন্তা করেন যে গতকালকে যখন তাদেরকে ডাকা হয়েছিল তখন তাদেরকে কোনো মানে খাবার দেয়া হয়নি তো ওনার জিনেরা নাকি একদম টাটকা ফল এবং গরুর দুধ একদম টাটকা গরুর দুধ ওরা খুব পছন্দ করে কিন্তু যেহেতু ওই আয়োজনটা করা ছিল না আর কবিরাজও যে কোনো কারণে বলতে ভুলে গিয়েছিল আর কি তো এই কারণে তারা হয়তো বা আসছে না এরকম চিন্তা করেছে তো বলে যে ঠিক আছে তাহলে এক কাজ করো একটু দুধের ব্যবস্থা করো যেহেতু রাত হয়ে গেছে শুরুতে বলেনি আর কবিরাজেরও বিভিন্ন কারণে এটা ভুলে গিয়েছে আর সব সময় যে এটা দিতে হয় বিষয়টা এমন নয় কিন্তু হয়তো বা উনি মনে করেছেন এই কারণে হয়তো বা আসছে না যেহেতু আগের দিন বা আগের রাতে দেয়া হয়নি তখন ওই সাবিনাপুর এক ভাতিজা যার ওয়াইফ আর কি ওই যে যার পেটের মধ্যে বাচ্চা মারা যেত মানে সাবিনা আপুর আগের পক্ষের বড় ভাইয়ের ছেলে আর কি তো সে ভাতিজা বলে যে আমার বাড়িতে তো গাভী রয়েছে তো ওখানে গেলেই দুধ পাওয়া যাবে তখন ওনার খালাতো ভাই আর ওনার ভাতিজা দুজন একসাথে তার বাড়ির দিকে দুধ আনতে রওনা দেয় ওনার ভাতিজার বাড়ি ছিল ওনাদের বাড়ির পরে ওনাদের বাড়ির পরে একটি ঈদগাহ রয়েছে ওই ঈদগাহের পাশে তো ওই ঈদগাহের পাশে আবার একটি পুকুর এবং জঙ্গল রয়েছে সেটি মানে পার হয়ে তারপর যেতে হবে তো তখন ছিল আবার আষাঢ় মাস তো ওনার খালাতো ভাইয়ের ভাতিজা যখন ওই ঈদগাহের কাছে গেল তখন দেখে যে লম্বা সাদা জুব্বা পরিহিত মানুষের মতো কেউ একজন রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে তাদেরকে ডাকছে তো এই টাইপের লোক কিন্তু গ্রামে ওনারা আগে কখনো দেখেনি 
গ্রামের মানুষ তো একজন আরেকজনকে চেনে বা মুরব্বীদেরকে চেনে তো ওনারা দেখে কিন্তু ভয় পায় যে কি ব্যাপার এদেরকে মানে এনাকে তো আগে কখনো দেখিনি আর এইভাবে ভয়ঙ্করভাবে হাত ইশারা করে কেন আমাদেরকে ডাকছে তো এর মধ্যে সাবিনাপুর খালাতো ভাই একটু সাহসী ছিল তো উনি ওদিকে আর না গিয়ে সে যে ডাকছে ওইদিকে নজর বা ওইদিকে মনোযোগ না দিয়ে তো ওনারা সোজা হাঁটা শুরু করে মানে যেদিকে যাচ্ছিল তো যখন ওনারা সামনে এগিয়ে আম বাগানের ভিতর প্রবেশ করে তখন দেখল যে বাগানের ভিতরে যে টং রয়েছে টংয়ের ভিতরে মিটপিট করে আলো জ্বলছে কারণ ওই সময় তখনও ফজলি আম ছিল ওই বাগানে ওখানে জঙ্গল হচ্ছে বাগানও ছিল আর কি তো ওই বাগানগুলো পাহারা দিত একজন সে আবার ওনাদের খালো ছিল আর কি আম বাগান পাহারা দিত তখন ওনারা ওনার খালোর কাছে যান যে এই ঘটনা যে একজন দেখলাম তো উনি বলেন যে ঈদগাহের পাশে এরকম মাঝে মাঝে দেখা যায় এবং তাকেই দেখা যায় যাকে ওই যে মাঠের মধ্যে যে একজন আল্লাহ আল্লাহর অলি শুয়ে আছেন ওইখানে যে দরবেশ জিনকে দেখা যায় তাকে অনেক সময় এই ঈদগাহের পাশে দেখা যায় অনেকেই দেখেছেন রাতের বেলা এখন তো অনেক রাত হয়ে গেছে তোমরা হয়তো এই কারণে দেখেছ কিন্তু এটা খুব কম হঠাৎ এমনিতে কাউকে ডাকে না বা ক্ষতি করে না হয়তো কেউ কখনো দেখে ফেলেছে কিন্তু তোমাদেরকে ডাকছিল কেন এটা তো বাবা বুঝতে পারছি না যাই হোক তখন ওরা সব খুলে বলে তখন ওই খালু বলেন ঠিক আছে তোমরা দুধ নিয়ে আসো আর যখন এদিক দিয়ে যাবা হাতে অবশ্যই একটি লোহা যেন থাকে তাহলে জিনেরা সেভাবে ক্ষতি করতে পারে না আর কাঁচা দুধ নিয়ে যাওয়ার সময় এ ধরনের সমস্যা এমনিতেও হতে পারে ওই জিন ছাড়া অন্য দুষ্ট জিনেরাও সমস্যা করতে পারে সুতরাং হাতে একটি লোহা নিয়ে যাও যাই হোক ওনারা ফেরার সময় যখন মানে দুধ নিয়ে ফিরছিলেন তখন একটা হাসুয়া হাসুয়া একটা কাঁচির মতো আর কি যেটা দিয়ে কৃষিকাজ মানে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয় তখন ওটা ওনারা হাতে নিয়ে আসতে থাকেন কিন্তু আসার পথে কাউকে দেখেন না মানে এখন আর কোনো সমস্যা নেই একদম স্বাভাবিক তো বাড়িতে এসে সাবিনাপুর খালতো ভাই যে কি ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়টি বর্ণনা করেন তখন ওই কবিরাজ বলেন যেহেতু আসনে দেবার জন্য দুধ আনতে যাওয়া হয়েছে এজন্যই রাস্তা আটকানো হয়েছে যাতে করে ওই দুধটা নষ্ট করে দিতে পারে এবং জিনেরা না আসে আর এ সমস্যার সমাধানও না হয় তো যাই হোক যেহেতু একাধিক জিনের প্রভাব ওখানে ছিল প্রথমত যে সাবিনাপুর দুলা ভাই তার উপর ওই দরবেশ জিনের একটা প্রভাব ছিল এরপর সাবনা সাবিনাপুর বড় বোন যার উপর ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হয়েছিল এবং ব্ল্যাক ম্যাজিকের ফলে ভয়ানক একটি দুষ্টু জিন তার উপর আসন করেছিল যে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করত এরপর সাবিনাপুর আগের পক্ষের বড় ভাইয়ের ছেলের বউ যে জিন ছাড়ানো দেখতে গিয়ে সে নিজেই এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তো এখানে অসংখ্য জিনের একটা ইনভলভমেন্ট ছিল যার কারণে বহু জিনই চাচ্ছিল না যে এই সমস্যার সমাধান হোক এই কারণে তারা চেষ্টা করেছিল প্রথমে দরবেশ জিন চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে যখন পরবর্তী দেখেছে হাতে মানে লোহা জাতীয় কিছু জিনিস আছে সে সামনে আসেনি এবং অন্য জিনেরাও সামনে আসেনি ওই লোহার কারণে এই জন্য তারা আর সেভাবে তাদের পথ আগলাতে পারেনি তো যাই হোক ওই জিনেরা আসে আসার পরে সমস্যার সমাধানগুলো বলে দেয় এবং সমস্যা যেভাবে মানে সমাধান করতে হবে কিভাবে কোনটা করতে হবে সেই বিষয়গুলো বলে দেয় তো মোটামুটি মানে ঘটনা এইখানে শেষ হয়ে যেতে পারত কিন্তু আরও একটি ঘটনা ঘটে ঘটনা ঘটে হচ্ছে এবার ঘটনা ঘটে আমাদেরকে যিনি ঘটনা পাঠিয়েছেন তার সাথে মানে সাবিনা আপুর সাথে রাতের বেলা ওয়াশরুমগুলো তো স্বাভাবিকভাবে বাইরে থাকে সেটা আমরা জানি বিশেষ করে সরি মানে গ্রামের ওয়াশরুমগুলো স্বাভাবিকভাবে বাইরে থাকে সেটা আমরা জানি তো খাওয়া দাওয়া শেষে সবাই মানে ঘুমিয়ে পড়েছে তো সাবিনা আপু উনি ওয়াশরুমে যাওয়ার জন্য বের হয়েছেন ওনার সাথে ওনার মা ছিল তো উনি যখন ওয়াশরুমে যাবেন তো ওনার মা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আর কি একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন তখন ওয়াশরুমের কাছাকাছি একটা আজব ভয়ানক প্রাণী দেখেন ওনার ভাষ্য অনুযায়ী এটি কুকুরও না বেড়ালো না এবং এটি এমন কুচকুচে কালো 
মানে এমন কালো প্রাণী সচরাচর আসলে দেখা যায় না কিন্তু সেটা কুকুরও না বিড়ালও না এই টাইপের প্রাণী উনি আগে কখনোই দেখেননি চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলছে আর চোখ দুটো অনেক বড় মনে হচ্ছে তার মাথার মানে বড় একটা অংশ জুড়েই তার দুটো চোখ আর ওই প্রাণীটি আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে সাবিনাপুর দিকে এগিয়ে আসছে আধো আলোতেও তিনি সেটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন তো উনি যখন এটি দেখেছেন তখন তিনি চিৎকার করে উল্টো দিকে দৌড় দেন তো ওনার মা তো একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল ওনার মায়ের গায়ের উপর যায় করেন তখন ওনার মাও তাকে জড়িয়ে ধরেন যে কি হয়েছে তখন বলে যে আমি একটা ভয়ানক জিনিস দেখেছি কিন্তু ওনার মা খেয়াল করেন না আর তো কিছু নাই এদিক কবিরাস্ত বাড়িতেই ছিল ওনার চিৎকার শুনে বাড়ি সকলের ঘুম ভেঙে যায় যারা ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন আর কবিরাস তখন হয়ে গেছিল সবাই বের হয়ে দৌড়ে এসে কী হয়েছে তখন সামিন আপু বলেন যে তিনি এই জিনিস দেখেছেন তখন কবিরাজ বলে যে এই যে যে জিনেরা যে জিনেরা ওই দরবেশ জিন ছাড়াও যে অন্য জিনগুলো রয়েছে যেগুলো তাড়ানোর চেষ্টা করছি বা তাদের প্রভাব কাটানোর চেষ্টা করছি এরা তোমাদেরকে ভয় দেখাবে যদিও বা আমার আগে থেকে সতর্ক করা উচিত ছিল কিন্তু মনে করেছি হয়তো বা আসবে না কিন্তু এরা তোমাদেরকে ভয় দেখাতে পারে তো আমি ঝাড়ফুঁক করে দিচ্ছি কবিরা যদিও বা রাত্রেবেলা ঝাড়ফুঁক করে দেন কিন্তু ওই রাত থেকে সাবিনা আপুর প্রচণ্ড জ্বর আসে মানে এমন জ্বর যে দুটো লেপ এবং অন্যান্য কাঁথা দিয়েও তাকে ঢেকে দিয়ে তার শরীরের কাপড়ই থামানো যাচ্ছিল না যাই হোক দুই তিন দিনের মধ্যে উনি সুস্থ হয়ে যান এবং সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর ওনাদের পরিবারে এই যে সমস্যাটি ছিল এই সমস্যা আস্তে আস্তে কেটে যায় ওনার দুলাভাই আস্তে আস্তে সুস্থ হতে থাকেন ওনার হারানো স্বাস্থ্য আবার উনি ফিরে পান ওনার আপুর এবং ওনার ওই যে বড় ভাইয়ের ছেলের ওয়াইফ তাদের প্রত্যেকেরই এখন তিনটা করে সন্তান রয়েছে মাসাল্লাহ আর ওনার দুলা ভাইও এখন আল্লাহ রহমতে ভালো আছেন উনি এখন আর কৃষিকাজ করেন না শুরুতেই বলেছি তিনি এখন স্বর্ণের ব্যবসা করেন ওনার জুয়েলারির দোকান রয়েছে আর মাঝে মাঝে কিছু কিছু বিষয় ওনার অনু অনুধাবন করেন টুকটাক বিষয় সেগুলো ওরকম উল্লেখযোগ্য নয় আর উনি উল্লেখ মানে সাবিন আপু বলেছেন যে ওনাদের সাথে ঘটে যাওয়া যে ঈদগাহের যে পুকুর কেন্দ্রিক একটু আগে যেটা বলেছি যে ঈদগাহ রয়েছে যেখানে ওই যে দরবেশ জিন এসেছিল সেই ঈদগাহের পুকুর কেন্দ্রিক আরও ঘটনা আছে পরবর্তীতে সেগুলো আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ মানে আপনাদের জন্য তারা ওনার পাঠাবেন এবং ওনার আত্মীয় স্বজনদের প্রতিবেশীর কাছেও অনেক ঘটনা রয়েছে এই ঘটনাগুলো আমাদের আফন দ্য হরর ওয়ার্ল্ড ইউটিউব চ্যানেলের লিসেনারদের উদ্দেশ্যে পাঠাবেন তো অনেক ধন্যবাদ সাবিনা আপু আপনার পরিবারের সাথে ঘটে যাওয়া চমৎকার একটি ঘটনা শেয়ার করার জন্য আশা করছি এই ঘটনা থেকে আমাদের লিসেনাররা কিছু কিছু বিষয় শিখতে পাবে সেটি হচ্ছে যে কবরস্থানে কবরের মধ্যে যিনি সাহিত্য আছেন তার কিন্তু কোনো ক্ষমতা থাকে না কারো উপকার করার বা ক্ষতি করার কিন্তু কবরস্থানে কিন্তু অনেক নেককার জিন থাকে যারা মাঝে মাঝে কবর জিয়ারত করতে আসে অনেক সময় কবরস্থানের পবিত্রতা নষ্ট করলে এই জিনেরা খুব রাগান্বিত হয় এবং তারা ক্ষতি করার চেষ্টা করে এটি একটি ব্যাপার এই জন্য আমরা চেষ্টা করব যে কবরস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য তারপর দ্বিতীয় ব্যাপারটি হচ্ছে যে কোথাও কোনো জিন তাড়ানো হচ্ছে বা জিনে কারো ক্ষতি করেছে এমন বা আসর করেছে এমন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার পর এমন হতে পারে যে ওই জিনটি আপনার উপরও কিন্তু আসর করতে পারে যে কোনো কারণে এই জন্য অবশ্যই আমি যাবেন না এটা বলবো না যাবেন অবশ্যই কিন্তু আইতুল কুরসি চারকুল পরে শরীরটা ফু দিয়ে নিয়ে যাবেন যাতে করে তারা এই আসর করতে না পারে বা বদনজ দিতে না পারে আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে আমরা যখন নখ এবং চুল কাটব বা শরীরের কোনো একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে কোনো একটি অংশ আলাদা করব তখন অবশ্যই সেই জিনিসগুলো মাটিতে পুঁতে দিতে হবে তা না হলে মানুষ এবং দুষ্টু জিনের এগুলো চুরি করে জাদু করতে পারে এই ঘটনা থেকে আমরা এটা শিক্ষা পাই এবং হাদিসেও কিন্তু রয়েছে প্রিয় লিসেনার্স আপনারা জানেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লু আলহি সাল্লামের উপর যে জাদু টোনা করা হয়েছিল এক ইহুদি জাদু টোনা করেছিল সে কিভাবে জাদু টোনা করেছিল রসুল্লাহ সাল্লু আলহি সাল্লামের ব্যবহৃত চিরুনি থেকে চুল সংগ্রহ করেছিল অন্য একজন ব্যক্তিকে দিয়ে এবং সেই চুলে এগারোটি গিট দিয়ে সেখানে খেজুরের কাটা দিয়ে 
রাখা হয়েছিল এবং সেটি একটি পরিত্যক্ত কোয়ার ভিতরে একটি পাথরের উপরে সেই চুলগুলো দিয়ে খেজুর কাটা দিয়ে আরেকটি পাথর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল এর ফলে রসুল্লাহ সাল্লাসাল্লামের উপর এমন জাদুর প্রভাব পড়েছিল যে ওনার শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মাঝে মাঝে উনি অজ্ঞান হয়ে যেতেন উনি নামাজে দাঁড়িয়ে উনি সেটি আরও বেশি ফিল করতেন নামাজে দাঁড়ানোর পরে মাঝে মাঝে উনি মানে সেন্স হারিয়ে ফেলতেন নামাজে দাঁড়ানোর পরে অনেক সময় ওনার পড়া উল্টাপাল্টা হয়ে যেত এরকম একটা ভয়ানক একটা সমস্যা উনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন এই ঘটনা আপনারা জানেন সুরা ফালাক এবং নাস এই দুইটা সুরার নাজিলের প্রেক্ষাপটে কিন্তু এই জাদু টোনা রসুল সাল্লামের উপর জাদু টোনা করা হয়েছিল এবং সুরা ফালাক এবং নাসের সানে নজুল কিন্তু এটাই পরবর্তীতে এই রসুল সাল্লাম স্বপ্নে দেখেন যে দুজন ব্যক্তি এই দুজন ব্যক্তি আসলে ফেরিস্তা ছিল একজন আর একজনকে বলছে যে রসুল সাল্লাম শুয়ে আছেন তার মাথার কাছে দুজন ব্যক্তি এসেছেন একজন আর একজনকে বলছে যে এনার কি হয়েছে তখন আর একজন বলছে ইনি জাদুগ্রস্ত কে জাদু করেছে তার নাম বলে আর একজন যে জাদুটা কিভাবে করা হয়েছে সে সেটার উত্তর দেয় কোথায় জিনিসটা রাখা হয়েছে তখন বলে যে অমুক কুয়ার ভিতরে এটি রাখা হয়েছে তো রসুল সাল্লাম যখন ঘুম থেকে উঠে সমস্যা বুঝতে পারেন যে যিনি স্বপ্ন দেখেন নবীদের স্বপ্নও কিন্তু মানে ওহির মতো কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওহি তো যখন রসুল সাল্লাম জিনিসটা বুঝতে পারলেন তখন তিনি এই চুল উদ্ধার করেন এবং তখন সুরা ফালাক এবং নাস নাজিল হয় এখানে এগারোটি আয়াত রয়েছে তখন জিবাল সাল্লাম উনি বলেন যে আপনি প্রত্যেকটা আয়াত পড়বেন এবং একটি করে চুলের গিট খুলবেন এবং একটি করে চুলের প্রত্যেকটা আয়াত নাজিল হচ্ছিল এবং উনি পরে একটি করে চুলের গিট খুলছিলেন যখন এগারোটি আয়াত পড়া হয়ে যায় তখন রসুল্লাহ সাল্লাম উনি বলেন যে আমার মনে হল আমার বুকের উপর থেকে কেউ একটা পাহাড় সরিয়ে দিল মানে এতটা ভারী মনে হচ্ছিল তার বডি এবং এতটা খারাপ লাগছিল তার শরীরে যে মনে হয়েছিল আমার বুকের উপর একটা পাহাড় সরে গেল বা বিশাল একটা পাথর সরে গেল প্রিয় সিলার্স নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে খোদ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকেও কিন্তু জাদু করা হয়েছিল আর এই জন্য আমরা এই যে কেন চারকুল পড়ার কথা বলি অথবা সুরা ফালাক এবং নাস পড়ার কথা বলি কারণ এগুলো পড়লে দুষ্টু জিনেরা ক্ষতি করতে পারে না জাদু টোনা মানুষের উপর আসর করে না এই জন্য অবশ্যই যাদের সুরা মুখস্থ নাই অ্যাটলিস্ট ফালাক এবং নাস আপনারা অবশ্যই মুখস্থ করবেন এবং পাশ্বাক্ত নামাজের মধ্যে শুধু ফরজ নামাজের পরে তিনবার করে পরে শরীরে ফু দেবেন মাগরিবের নামাজের পরে তিনবার করে পরে শরীরে ফু দেবেন এবং অন্যান্য নামাজে ফরজের পরে একবার করে পরে শরীরে ফু দেবেন ইনশাআল্লাহ তালা মানুষ এবং চীনের বদ নজর এবং জাদু টোনা থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করবেন পিলিসেনার্স এটি ছিল ঘটনা আশা করছি ঘটনাটি আপনাদের ভালো লেগেছে স্বাগতম প্রিয় লিসেনার্স আরও একটি নতুন ঘটনায় এই ঘটনাটি আমাদের এবারের এপিসোডের শেষ ঘটনা ঘটনাটি আমাদেরকে যিনি পাঠিয়েছেন তার নাম মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসাইন রাফি তিনি একজন স্টুডেন্ট এবং লেখাপড়ার পাশাপাশি তিনি তার ড্রোন দিয়ে বিভিন্ন সরকারি প্রজেক্টগুলোর সার্ভে করে থাকেন আর ওনার বাড়ি গাজীপুরের পুবাইলে পুবাইলের মীরের বাজার নামক যে জায়গাটি রয়েছে সেখানেই মূলত তার বাড়িটা আর ঘটনাটিও এই মীরের বাজারের একটি পুকুর কেন্দ্রিক একটি ঘটনা যেটি তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং উনি নিজে যেটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন ওই ঘটনা ঘটার পর সেটি মূলত তিনি আমাদেরকে শেয়ার করেছেন তো কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি সরাসরি ঘটনায় ঘটনাটির সময়কাল মাত্র কয়েক মাস আগে ষোলো আগস্ট মঙ্গলবার দুপুর একটা দুই হাজার সাল ওই দিন উনি যেটি করেন সেটি হচ্ছে উনি গোসল করার জন্য ওনার বাসা থেকে একশো থেকে দেড়শো মিটার দূরে একটি বাগান বাড়ি রয়েছে ওই বাগান বাড়ির মধ্যে খুব সুন্দর একটি পুকুর রয়েছে ওই পুকুরের ঘাটটাও অনেক সুন্দর করে বাঁধানো আর কি মানে যারা বাগান বাড়ি করেছে ওনারা ওই ঘাটটা অনেক সুন্দর করে বাঁধাই করেছেন যেহেতু তারা ঘুরতে আসেন বা অন্য লোকও ঘুরতে আসে এই জন্য ওইটা ওইভাবে অ্যাট্রাক্টিভ ওয়েতে নির্মাণ করা হয়েছে এখন ওই বাগান বাড়িতে একটি 
বাগান বাইত মূলত মানে ভালো আছে সমস্যা নেই কিন্তু পুকুরকে অনেকেই মানে দোষের পুকুর বলতো কেউ পাত্তা দিত কেউ দিত না এর মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি এই বিষয়টি মানুষের দৃষ্টি গোচর করেন তিনি হচ্ছেন ওই বাগানবাজির বাড়ির একজন সিকিউরিটি গার্ড উনি নাকি প্রথম স্বপ্নে দেখেন যে কেউ একজন এসে তাকে বলছে খবরদার এই পুকুরে নামবি না যদি নামিস তাহলে পানির মধ্যেই মেরে ফেলব এ ধরনের স্বপ্ন উনি বেশ কয়েকবার দেখেছেন যদিও বা এই স্বপ্নের কথা উনি কয়েকজনকে বলেছেন কিন্তু এগুলো কেউ পাত্তা দেয়নি বিষয়টি নিছক নিছক দুঃস্বপ্ন বা ওনার নিজের মন গড়া কোনো কথা এরকম মানে বলেছে কি না এইসব চিন্তা করে কেউ এগুলো আসলে পাত্তাই দেয়নি আর তেমন কোনো সমস্যা হচ্ছিলও না উনি বলার পরে এক মাস দুই মাস করে ছয় মাসের মতো অতিবাহিত হয়ে যায় একদম সব কিছু স্বাভাবিক ছিল তাহলে কোনো ভয়ের ঘটনা যে এখানে হতে পারে বা এখানে রয়েছে এই বিষয়টি মানুষ একদম ভুলে গিয়েছিল আর যেই তারিখে বললাম ষোলো আগস্ট মঙ্গলবার দুই সাল দুপুর একটা এই সময় একটি ভয়ানক ও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে আমাদের রাফি ভাই উনি ওই দিন ওই পুকুরে গোসল করার জন্য গিয়েছিলেন উনি এর আগেও অনেকবার গিয়েছেন ওইখানে পুকুরে গোসল করতে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা তিনি দেখেননি ওই পুকুরের একটি বিশেষত্ব রয়েছে ওই পুকুরের একটি জায়গায় দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা পানির নিচ থেকে বুদবুদি ওঠে অনেক সময় পানির নিচে যদি গ্যাস থাকে সেই গ্যাসগুলো যদি আবার ভেসে ওঠে বা কোনো হাওয়া থাকে হাওয়াগুলো ভেসে ওঠে যেরকম বুদবুদি ওঠে অনেক সময় মাছ বড় মাছ বুদবুদি ছাড়তে পারে তো কিন্তু সারাক্ষণ ওই জায়গাতে ওরকম হয় অনেকেই কিন্তু ওখানে গিয়েছে লাফ দিয়েছে ওখানে তেমন কিছু বোঝা যায় না কিন্তু কেন ওরকম হয় এটি আসলে মানুষ সেভাবে জানে ওরা কিন্তু এমনটা নয় যে ওই জায়গাতে কেউ যায় না মানে ছেলে পেলে গোসল করতে গিয়ে ওই জায়গাতে অনায়াসেই মানে সেখানে যায় অনেকে মনে করে এখানে মাছ আছে কি না বড় ওখানে গিয়ে গিয়ে দেখে কিছুই নেই কিন্তু ওখান থেকে সরে আসার পরে আবার সেই বুদবুদি উঠতেই থাকে সবাই ধারণা করে নিয়েছে নিচে হয়তো বা কাদা বা অন্য কোনো কারণে কোনো ওখানে অক্সিজেন জমে বা সেখান থেকে ওইভাবে কোনো বুদবুদি ওঠে তো এটা হতেই পারে এটা স্বাভাবিক তো ওই দিন রাফি ভাই যখন গোসল করতে গিয়েছে দুপুরবেলা তো গিয়ে দেখে ওখানে তিনটা ছেলে ওনার এলাকায় ছোট ভাই একজনের বয়স পনেরো থেকে ষোলো বছর আর বাকিদের বয়স আট থেকে নয় বছর তারা ওই পুকুর পারে বসে মাছ ধরছে ওই পুকুরে বেশ অনেক ধরনের দেশি মাছ ছিল বাহিরের ছেলে পেলে খুব বেশি আসে না মূলত ওই বাগান বাড়ির যারা কেয়ারটেকার সিকিউরিটি গার্ড ওনাদের পরিবারের লোকজনই বা ওনাদের পরিবারের বাচ্চা কাচ্চারা ওই বসি রশি ফেলে আর কি তাছাড়া বাহিরের কেউ এসে ওইভাবে সেখানে মাছ ধরে না তো উনি যখন ওখানে গিয়েছেন তো দীর্ঘক্ষণ ধরে তো ওরা মাছ ধরেছে তখন ওরা বলে যে ভাই আপনি তো আসছেন ভালো হয়েছে অনেক দিন তো আপনাকে পাই না আসেন আমরা একসাথে চোর পুলিশ খেলি পানির মধ্যে মাছ ধরা বাদ অনেকক্ষণ তারা মাছ ধরেছে এটা বলছে তো রাফি ভাই চিন্তা করে বিষয়টা তো মন্দ হয় না চোর পুলিশ তো অনেক দিন খেলা হয় না চোর পুলিশ খেলা তো পানির মধ্যে অনেকেই খেলেছেন বা ডাঙাতেও আমরা খেলি পানির মধ্যে খেলা হচ্ছে যে সবাই একসাথে পানিতে নামবে ডুব দেবে আর একজন তাকে যদি টাচ করতে পারে তাহলে সে হবে চোর মানে খেলার সিস্টেমটা অনেকটা এরকমই আর কি তো এখন চারজন মিলে তারা খেলা খেলছেন এর মধ্যে কি হয়েছে সাব্বির নামে একটা ছেলে যার বয়স পনেরো থেকে ষোলো বছর তো এই ছেলেটি আর তাকে দেখা যাচ্ছে না এখন সবাই চিন্তা করছে যে কি ব্যাপার ও কি উঠে চলে গেল নাকি ওকে দেখা যাচ্ছে না কেন এখন ওরা খোঁজে তাকে পায় না এর মধ্যে আর একটি বিষয় বলে রাখি যে ওই পুকুর ঘাটে যে সিঁড়িটা রয়েছে ওই সিঁড়িটা ওই যে বহুত মানে আমরা অনেক সময় 
বসুন্ধরা সিটি বা এই টাইপের শপিং মলে ওঠার সময় যে ধরনের সিঁড়ি থাকে না ওই রকম সিঁড়ি মানে পুকুর ঘাটে যেরকম সিঁড়ি থাকে আবার দেখা যাচ্ছে ওই সিঁড়ির নিচে কিন্তু পিলার রয়েছে আপনারা অনেকেই যারা পুকুর ঘাটে যেই সিঁড়িগুলো থাকে সেটা দেখেছেন আর ওই সিঁড়ির নিচে কিন্তু ওয়াইড স্পেস মানে ফাঁকা জায়গা থাকে যে কেউ এই পাশ থেকে ওই পাশ কিন্তু চলে যেতে পারে ডুব দিয়ে যেতে হবে না এমনিতে সাঁতার কেটে চলে যাওয়া যায় যদি পানি কম থাকে তো বিষয়টা এমন একটা সময় ছিল যে ওই সময় পানি এতটা ছিল না যে ওই মাস্কার হোয়াইট স্পেস বা শূন্য স্থানটাও পানিতে ভরে গেছে ওখানে যথেষ্ট ফাঁকা ছিল যে কেউ সাঁতার কেটে বা পায়ে হেঁটে অনায়াসে নিজ দিয়ে চলে যেতে পারে তো ঘটনা যেটি ঘটে সেটি হচ্ছে ওকে যখন দীর্ঘ সময় পাওয়া যাচ্ছিল না তখন সবাই মিলে খুঁজতে থাকে খুঁজতে থাকার পর ওই সিঁড়ির নিচ দিয়েও তারা দেখে যে কি ব্যাপার ওখানেও লুকিয়ে আছে কি না কেউ সেখানেও তাকে পাওয়া যায় না প্রথমে চিন্তা করে যে মনে হয় সে উঠে চলেই গেছে কিন্তু ও উঠে চলে গেলেও ওর কিন্তু বড়শি ওর কিছু জিনিসপত্র ওই সিঁড়ির উপর রাখা ছিল এমনকি সেই মাছ ধরার যেই মানে একটা মাছ রাখার যে পাত্রটা এই পাত্রটা ওখানেই ছিল তার মানে সে সেখান থেকে যায়নি তাহলে কোথায় গেল অনেকে আবার চিন্তা করেছে হয়তো বা উঠে ওয়াশরুমে গেল কি না কিন্তু এত সময় তো ওয়াশরুমে থাকার কথা নয় সবাই চিন্তায় পড়ে যায় কি হলো তো এর মধ্যে রাফি ভাই যেটি করেন সেটি হচ্ছে যে ওনারাও কিন্তু খুঁজতে থাকেন রাফি ভাই খুঁজতে দেখেন এবং অন্য যারা আছে তারা খুঁজতে থাকে তো এই যেখান থেকে বুড়বুড়ি উঠছে মানে বুধ বুধ যেখান থেকে ওঠে আর কি তিনি সেখানে যান ওখানে গিয়ে উনি ইটের মতো অনুভব করেন ইট আসলে ওটা ওখানে কোনো মানুষ বা কোনো কিছু ডুবে না এটা ইটের মতো অনুভব করেন এবং উনি উঠে চলে আসেন ওখান থেকে তো তাকে যখন দীর্ঘ সময় পাওয়া যাচ্ছিল না তখন ওখানকার যে সিকিউরিটি একজন সিকিউরিটি লোক মানে দায়িত্বে আছেন আর কি তাকে ডাকা হয় তো তিনিও নামেন তিনিও চারদিকে খোঁজেন এবং ওই যে যেখান থেকে বুড়বুড়ি ওঠে মানে বুধ বুধ ওঠে যেখান থেকে সেখানে যান মানে পানির মধ্যে নেমে আর কি সেখানেও সে কিছু টের পায় না এর মধ্যে ওই এলাকায় মানে ওই বাগান বাড়ির পাশে একটা বাড়ি আছে সেই বাড়ির একটা ছেলে আছে ওর নাম হলো শাহরুখ তো সে আবার তুলার আসি সে কোনো কারণে গোসল করতে এসেছে আসার পর সে বলে কি হয়েছে সে যখন বিষয়টা জানে সে কোনো কথা ছাড়াই ওই যেখানে বুধ বুধি ওঠে আর কি ওই জায়গায় গিয়ে বলে যে আরে ওর লাশ তো এখানে মানে এই ছেলেটি মানে সাব্বিরের লাশ তো এইখানে আমি তো স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে ওর লাশ এখানে সে ওখান থেকে সরে আসে তারপরে রাফি ভাই যায় অন্য অন্য যারা ছিল তারা যায় এমন কি ওই সিকিউরিটি যিনি ছিলেন তিনিও যান কিন্তু ওখানে গিয়ে না কিচ্ছু পাওয়া যায় না কিন্তু ওই ছেলেটা যে তুলার আসি সে বলছে যে লাশ এখানে কেউ যখন পায় না ওই ছেলেটি আবার ওখানে যায় যাওয়ার পরে বলে এবার তোমরা সবাই আসো সবাই যায় বলে এইবার দেখো তো লাশ আছে কিনা সত্যি তারা ওখানে ওই ছাব্বির নামক ছেলেটির লাশ পায় তারা যখন লাশটি তোলে দেখে লাশের চোখ খোলা মুখ হা করা এবং মুখের মধ্যে কাদা ঢুকে আছে ছাব্বির কিন্তু অসাধারণ চেহারার অধিকারী ছিল মানে খুবই সুন্দর চেহারা যদিও বা দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিল খুবই দরিদ্র পরিবারের সন্তান তার মা গার্মেন্টসে চাকরি করতেন তার বাবা ওরকম কোনো কাজকাম করতেন না তো তার মায়ের আয় এবং সাব্বির কিছু কিছু কাজ করতে এটা দিয়ে সংসার চলত তো সাব্বিরের এরকম ভয়ানক একটি পরিণতি দেখে ওখানে উপস্থিত সকলেই ভয় পান দ্রুত সাব্বিরের মা বাবাকে খবর দেয়া হয় তারা অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে চলে আসেন সেখানে একটি হৃদয় বিদারক পরিবেশের সৃষ্টি হয় পুলিশ আসে পোস্টমর্টেম করা হয় সাব্বিরের বাড়ি মূলত কিশোরগঞ্জ জেলায় ছিল তো গাজীপুর থেকে কিশোরগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয় যেতে যেতে রাত আটটা বাজে সেখানে পরের দিন সকাল আটটায় তাকে আবার গোসল করিয়ে 
জানাজা দিয়ে দাফন করানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয় তো তাকে যখন গোসল করানো হচ্ছিল মানে পরের দিন সতেরো তারিখ যখন তাকে গোসল করানো হচ্ছিল গোসল করার সময় তার নাক দিয়ে নাকি প্রচুর রক্ত বের হচ্ছিল মৃত লাশের নাক দিয়ে এরকম রক্ত বের হচ্ছে হতে পারে এখানে কোনো সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে আমি হয়তো বা জানি না কিন্তু যেহেতু একদিনেরও বেশি সময় হয়ে গেছে বা কাছাকাছি এরকম সময় যে সে মারা গেছে নাক দিয়ে এমন রক্ত কেন বের হচ্ছে এটাও সবাই বলে যে জীবিত মানুষের নাক দিয়ে এরকম রক্ত বের হতে পারে কিন্তু এভাবে ওর মৃত্যু যত সময় হয়েছে এরপরে নাক দিয়ে তো এরকম রক্ত বের হওয়ার কথা নয় যাই হোক কিন্তু তার মানে এই না যে সে জীবিত আছে কারণ তার তার কিন্তু পোস্টমর্টেম করা হয়েছে জীবিত থাকার তো কোনো সম্ভাবনাই আর নেই প্রিয় লিসেনার্স এখানে যে ব্যাপারটি সেটি হচ্ছে যে এই পুকুরে নামা স্বপ্নের মাধ্যমে নিষেধ করা হয়েছিল বলা হয়েছিল যে নামলে পানির মধ্যে মেরে ফেলবে যেটি সিকিউরিটি একাধিকবার মানুষদেরকে বলেছে কিন্তু কেউ পাত্তা দেয়নি এই ঘটনা ঘটার পর সকলের টনক নড়ে এবং আরও ভয়ানক ব্যাপার হচ্ছে এই ঘটনা ঘটার পর এই সাব্বিরের নিকট একজন আত্মীয় সে স্বপ্নে দেখেছিল যে ওই পুকুরে আরও দুইজনকে নাকি হত্যা করা হবে তার মানে আরও দুজন মারা যাবে সেখানে ওই পুকুরের মধ্যে থাকা কোনো পিশাচ জিন সম্প্রদায় তারা এই কাজটি করছে এই ঘটনার পর থেকে ওই পুকুরে মানুষ খুব কম নামে এমনিতে তো ওখানে লোকজন কম যায় কিন্তু যারা রেগুলার নাম তো তারা ওখানে এখন আর নামে না আমাকে রাফি ভাই বলেছেন যে তিনি তার ড্রোন দিয়ে ওই জায়গার ছবি তুলে রেখেছেন উনি ভয় আর ওইখানে যান না কিন্তু ড্রোন দিয়ে উনি ওই পুকুরের ছবি তুলে রেখেছেন যে জায়গাটাতে এই ঘটনাটি ঘটেছিল তো খুব তাড়াতাড়ি আশা করছি ওনার কাছ থেকে এই ছবিগুলো পাব এবং ছবিগুলো পেলে কমিউনিটি পোস্টের মাধ্যমে আপনারা সেই জায়গার ছবিটা ইনশাল্লাহ অবশ্যই দেখতে পাবেন আশা করছি প্রিয় লিসেনার্স ঘটনাটি আপনাদের ভালো লেগেছে আর এই ঘটনা থেকে আমরা একটা শিক্ষাই পাই সেটি হচ্ছে যে কোনো জায়গা যদি বলা হয় যেটি দোষের জায়গা তাহলে পারত পক্ষে এই সমস্ত জায়গাগুলোতে না যাওয়া উচিত ঘটে না ঘটে না ঘটে না কিন্তু কখন যে ঘটে যাবে এবং কার উপরে ঘটবে এটা আমরা কেউ জানি না এই জন্য আমরা সকলে সতর্ক থাকব আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে অজানা অচেনা জায়গায় হুট করে আমরা পানি দিতে নামবো না আর যেখানে কোনো ঘাট নেই সেই জায়গাগুলোতেও আমরা নামবো না পারত পক্ষে তো ধন্যবাদ প্রিয় লিসেনার্স আশা করছি এখন যেই পরামর্শগুলো দিলাম আপনারা সেগুলো একটু বিবেচনা করবেন প্রিয় লিসেনার্স আশা করি আমাদের ঘটনা আপনাদের ভালো লেগেছে ঘটনা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করে আমাদের সাথে থাকুন পরবর্তী ঘটনা শোনার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম